हूजन नगर उप एन विषयानी वस्ते हूजन नगर उप एन पूर्त तरह आरा अं चाणक्य संस्था वैसे एग्जिट पोल गुलाबी गुलाबी जे पटमू आ संस्था चपेज पत्र वार्ता बहुश निजू का केटीआर ट्वीट मं विजय साधि वास्तव का फिफ्टीन डेस् कृत पोलिस्ते मैं कंसस्टेंट टीआरएस ग्राफ पड़पत और दशो हाडली थ्री फोर फोर पर्संट मतमे हेडे टीआरएस को अभी एग्रीमो एन कं फिफ्टीन डेस् कम चूस्ते चाल कंफर्टबल पोजिशन टीआरएस प्रारंभि एलक्षन कैंपेन ट्रेंड कमन एलक्षन ट्रेंड ग्रउंड लैवल सिंपति चूपड़ते स्टार्ट टीआरएस चाल काफिडेंट कंफर्टबल क तरवा एलक्षन कैंपेन मोदल इश्यूस प्रजल मुझे नायक प्रचार मोदल कंसस्टेंट टीआरएस तन बला को टीआरएस ग्राफ पड़पत इलागे पड़पते पोलिंग डे नाट की असल टीआरएस ओडी अने वाटी भावना को भय मोदल चाल मंदिर ऊहागा अन तो कैसीआर वेल्ले ग्यारंटी गेलस्था काफिडे उसे कैसीआर आ रोज वातावरण बे इंको रोजेवार ले आ रोज रे ग मूड गंटल आलस्य वेवार मुख्यमंत्री गंटल धर आलस्य सदर्भ चला उलीकाप्टर पोलते कर्वर उदूनवर एक् दूरमे का सीएम अच्छे गंट नीतार ट्राफि अंत आपे को क्वेश्चन वच्चाई अंदव डेफिनेटरएस को एलक्षन पोलिंग डे दर पड़ना को ऐंशस् मूमेंट्स एदर का लास्ट वरक वरक टीआरएस एडज पंदे मुख्य रे फैक्टर्स कनबड़नाई सहज गीत गत अधिकार वारे अडवांटेजे पोल मेनेजेंट अटार इध अंदम पे पोल मेनेजेंट अंटे ओटर् आकर्षे डबू इतरत्र व्यवहार अलागे स्थाक नायकत्वा मेनेज चुस्कूम सो इधी पोल मेनेजेंट अटे पोल मेनेजेंट दाक अंदम पे अधिकार पार्टी अभी ये पार्टी का इवा टीआरएस गत इंको पार्टी उड़ी अधिकार पार्टी सहजा तलचुकटे बदले वे विषय डेफिनेट अपर् हाँ उठा वाल दिसोर्स उठाई रिसोर्स उड़मे का इवा हजूर नगर और टाइट एलक्षन वाच जगे एन कमीशन आ मेरे को अभिनंदु सो एन कमीशन चला समर्थवंत निघा पेटे का एपड़ना समर्थवंत निघा पेटना अधिकार पार्टी की पोल मेनेजेंट को अवकाश आपले साध्यम का कमीशन राष्ट्र प्रभुत्व यंत्रांग आधार पड़ा इंको मार्ग लेन कमीशन को इधर मुगर परशीलो का निघा मत पेटाद राष्ट्र प्रभुत्व यंत्र पैने राष्ट्र प्रभुत्व नागे अधिकार उड़पोगा राष्ट्र प्रभुत्व अधिकार अधिकार पार्टी की व्यतिरेक एन कमीशन को सहक सो अंदव इंत निघा पेटना अधिकार पार्टी पोल मेनेजेंट आपले प्रतिपक्ष पोल मेनेजेंट आपगल अंदवल अनवे अनवल पोल मेनेजेंट हजूर नगर में कनबड़न अंदव इध मोदी कारण अच्छे पोल मेनेजेंट वाले गेलारा पोल मेनेजेंट वाले गेलिते मुकेश अंबानी पार्टी बैठे गेवाल कदा एन क्या आये मिंचर पोल मेनेजेंट एवर चेयलता आये दूर डबुल कदा का पोल मेनेजेंट अने फैक्टर इक मुख्यमंत्री फैक्टर एटे के हजूर नगर असल टीआरएस को मोदी नीचे आधिक्यता ना पद रोज कम चाल आधिक्यता तरवा ग्राफ पड़पोना चवरी वर को फोर पर्सेंट फाइव पर्सेंट सिक्स पर्सेंट इला लीडे लीडे तगले एपड़ू नैगटे अच्छे अंदर इधे ग्राफ डिक्लैन अलागे को एलक्षन टाइम वरकू पोलिंग डे वरक इंका नैगट मैनस अच्छा तप एपड़ू टीआरएस रईट फ्रम द डे वन हजूर नगर एलक्षन एरिया तन आधिक्यता निपटे वे आधिक्यता तग्गु एनक आधिक्यता निपली वट द रीजन लास्ट असैंली एलक्षन एडुवे तो उत्तम कुमार रेडी गेलो 
అందులో ఒక ట్రక్ చేసిన మోసం కూడా ఉంది అనేది ఒక వాదన ఎందుకంటే కారు నొప్పి వెళ్ళిన సింబల్ కలిగి ఒక ఇండిపెండెంట్కి నాలుగు వేల పైగా ఓట్లు వచ్చాయి సో అవి తీసేసినా కూడా స్టిల్ కాంగ్రెస్ యాజ్ ఎ మెజారిటీ ఇప్పుడు ఏం మార్పు వచ్చింది ఈ ఎన్నికల్లో మీరు హుజూర్ నగర్లో క్షేత్రస్థాయిలో నాకు కూడా సమాచారం ఉంది గలక చెప్తున్నాను ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పైన నెగిటివ్ లేదు ఆ మాటకు వస్తే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రోడ్లు వేయించాడు ఇండ్లు కట్టించాడు ఆ కట్టించిన ఇండ్లు హుజూర్ నగర్లో కొన్ని వేల ఇండ్లు ఈ ప్రభుత్వం కనీసం ఓపెన్ కూడా చేయించలేకపోయింది లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లు పెట్టించగలిగాడు ఇలా పాజిటివ్ అభివృద్ధి అంటూ జరిగినప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల హయంలోనే అభివృద్ధి జరిగింది అనే ఫ్యాక్టర్ను దాదాపు హుజూర్ నగర్లో యాంటీ కాంగ్రెస్ ఓటర్ ఉంటే తప్ప జనరల్గా ప్రతి ఓటర్ అంగీకరించారు కాంగ్రెస్కు బలమైన ఓటింగ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి వ్యక్తిగత పాపులారిటీతో పాటు ముఖ్యంగా ఎస్సీస్ లంబాడా ఓటర్ ట్రైబల్ ఓటర్స్ చాలా గణనీయమైన ఓటర్ సో ఈ ఓటర్స్ అంటే రెడ్డీస్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కూడా రెడ్డి కావడం అధికార పార్టీకి చెందిన రెడ్డి కావడం గెలవగలిగే అవకాశాలు ఉన్న రెడ్డి కావడం అడ్వాంటేజ్ అయింది సానుభూతి ఓడిపోయాడన్న సానుభూతి ఉన్న రెడ్డి కూడా కావడం ఈ అన్ని అన్ని ఫ్యాక్టర్స్లో రెడ్ ఒక డైమెన్షన్ అయినా స్టిల్ రెడ్డి ఓట్ అనేది ఎందుకంటే హుజూర్ నగర్లో సోషల్ కాంపిటీషన్ చూస్తే రెడ్డి ఓటర్ చాలా బలమైన ఓటింగ్ క్లాస్ సో దీంతో పాటు ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ ఓటర్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్లే చాలా బలంగా ఉంది మీరు ఇవాళ కూడా చూడండి రేపు రిజల్ట్ వచ్చాక కాంగ్రెస్ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఎ సైజబుల్ ఓటింగ్ మీకు అరౌండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ కాంగ్రెస్కు ఎట్టీ పర్సెంట్లో వస్తున్నా నమ్మకం సో అంటే మామూలు ఓటింగ్ కాదు అది ఎందుకంటే ఆ బలమైనటువంటి బేస్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి హుజూర్ నగర్లో ఉన్నమాట నిజం సో టీఆర్ఎస్కి వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ సంక్షేమ పథకాల ప్రభావం ఉన్న ప్రజానీకంలో మంచి ఓటింగ్ ఉంది దానితో పాటు మీకు తెలుగుదేశం బలహీన పడ్డాక బీసీ ఓటు ఇప్పుడు అక్కడ బలమైనటువంటి బీసీ వర్గాలు గౌడ ముద్రాజ్ ఇవన్నీ ఈ ఓటింగు టీఆర్ఎస్ వైపుగా పోయింది అంటే కేసీఆర్ తెలివిగా టీడీపీని బలహీనపరిచి ఎందుకంటే కేసీఆర్ నోస్ టీడీపీలో పనిచేసి వచ్చాడు కనుక టీడీపీకి ఉన్న ఓట్ బేస్ ఏంటి తెలుసు ఆ ఓట్ బేస్ను బీసీ ఓట్ను బాగా సమర్థవంతంగా టీఆర్ఎస్ వైపు తిప్పుకోగలిగారు దాంతో పాటు కాంగ్రెస్కు ప్రధానంగా ఓటు బేస్ ఉన్నది అనగారణ కులాలు పేదలు సో ఈ పేదలు సంక్షేమ పథకాలకు ఎక్కువ ప్రభావితం అవుతారు పోల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఎక్కువ ప్రభావితం అవుతారు సో రెండు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ బేస్ను వీకెండ్ చేయడానికి టీఆర్ఎస్కి అడ్వాంటేజ్గా మారాయి దీంతో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పట్ల సానుకూలత ఉన్న ఆయన పనిచేశాడు ఆయన అభివృద్ధి చేశాడు నాకు కూడా ఈ ఫ్యాక్టర్ సోషల్ గ్రూప్స్లో వచ్చినటువంటి షిఫ్ట్ వల్ల కూడా టీఆర్ఎస్కి అడ్వాంటేజ్ అయింది ఇక మూడవది ఏమైందంటే ప్రజలు కూడా గతంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అభివృద్ధి చేశాడు నిజమే కానీ ఇప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారంలో లేడు కదా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎందుకు ఓటేశారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి మంత్ ఐదేళ్ళు ఈ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ మధ్యలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండి అభివృద్ధి చేయలేకపోయినా అంతకుముందు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి చేశాడు అంతకుముందు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి చేశాడు అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంటే అభివృద్ధి అయింది మా నియోజకవర్గం ఇప్పుడు కూడా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే సో మా నియోజకవర్గం కూడా అభివృద్ధి అవుతుంది అనే సెంటిమెంట్ అంటే ఒక ప్రామినెంట్ కాంగ్రెస్ లీడర్ కావడం పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ కావడం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందన్న ఆశ కలగడం వల్ల రెండు వేల పద్ పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఈజీగానే బయటపడగలిగాడు స్వల్ప మెత్తడ ఆయన ఇప్పటికి వచ్చేవరకు ఏమైంది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఒక ప్రచార స్లోగన్ కాంగ్రెస్ స్లోగన్ను వాళ్ళ స్లోగనే వాళ్ళకు నష్టం కలిగించేలా చేయగలిగారు కాంగ్రెస్ స్లోగన్ ఏంటి ఈ ఐదేళ్లలో అభివృద్ధి కాలేదు అభివృద్ధి అంటే ఎప్పుడైనా జరిగిందంటే అది కాంగ్రెస్ హయాంలోనే అనే ఒక స్లోగన్ ఇచ్చారు ప్రజలు ఏమని దాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే కరెక్టే కదా మళ్ళీ ఒక ఐదేళ్ళు కూడా అభివృద్ధి జరగదు కదా కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ అధికారంలో రాష్ట్రంలో లేదు కదా కేంద్రంలో అధికారంలో లేదు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తుంది కదా వాళ్ళు అధికారం లేకపోవడం వాళ్ళు ఐదేళ్ళలో అభివృద్ధి కాలేదని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కూడా కాంగ్రెస్ ఉండదు కదా అనే డోరని ప్రజల్లో బాగా పెరిగింది టీఆర్ఎస్ ఈ స్లోగన్ తీసుకెళ్ళగలిగింది సో అధికార పార్టీ గెలిస్తే అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఏ సుత్తం కుమార్ రెడ్డి చేయొచ్చు కానీ ఇలా అధికార పార్టీ అభివృద్ధి గెలిస్తే నాలుగేళ్లలో అభివృద్ధి అవుతుంది అనే యాంగి
అది రివర్స్గా కా టీఆర్ఎస్కి ఉపయోగపడ్డది నిజమే కదా మళ్ళీ ఐదేళ్ళు కూడా ఏం చేయరు కదా వాళ్ళు గెలవకపోతే సో మాకు అభివృద్ధి కావాలి కదా అని అంటే గతంలో జరిగిన అభివృద్ధికి బహుమానం ఇవ్వడం కన్నా భవిష్యత్తులో జరగబోయే అభివృద్ధి వైపుగా ప్రజలు ఆలోచించారు ఎందుకంటే ప్రజలు కూడా మీరు స్వార్థపరులానండి ఇంకేమన్నానండి పేరు జరిగిన దాని గురించి ఓటు వేస్తూ చరిత్రను చూసి ఎప్పటికీ ఓటు వేస్తూ ఉండలేరు వర్తమానాన్ని భవిష్యత్తు నుంచి ఓటేస్తారు అందువల్ల వర్తమానము భవిష్యత్తు టీఆర్ఎస్కి అనుకూలంగా మారింది సో అందువల్ల ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ పవర్ఫుల్గా మీకు ఒకటి పోల్ మేనేజ్మెంటు రెండు సోషల్ బేసిస్లో వచ్చిన షిఫ్టు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అభివృద్ధి అనే ఏడియం టీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉంది అని ఇక నాలుగో ఫ్యాక్టర్ ఉంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్ల కేసీఆర్ పట్ల సహజ సానుకూలత ఉంది మీరు నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడు కూడా పదే పదే చెప్పాను దిస్ ఈజ్ ద ఓట్ ఫర్ కేసీఆర్ అని క్లియర్గా రెఫరెండం అను అనుకున్నప్పుడు కేసీఆర్ పట్ల మెజారిటీ తెలంగాణ ప్రజలు సానుకూలంగా ఉన్నారు ఎస్ కొంత వ్యతిరేకత అసంతృప్తి ఉండొచ్చు కానీ స్టిల్ మెజారిటీ ప్రజలు కేసీఆర్ పట్ల సానుకూలత ఉన్నారు సో ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి టీఆర్ఎస్ విజయానికి దోదం చేస్తున్నాయి ఇక మోడీ పట్ల సానుకూలత లేరా మోడీ పట్ల కూడా సానుకూలత ఉంది కానీ మోడీ పట్ల సానుకూలత బీజేపీకి ఓట్లు తేవడం లేదు మీరు ఈ ఎన్నికల ఫలిత మరొకసారి రుజువు చేస్తుంది తెలంగాణలో మేమే ప్రత్యామ్నాయం అని బీజేపీ చెప్తున్న మాటలు నిజం కావు అని యాజ్ ఆఫ్ నో నిజం కాదు రెండు వేల ఇరవై మూడుకి ఏమైతే నేను ఇప్పుడే ఊహాగానాలు చేయను ఎందుకంటే మీకు ఇవాళ చూడండి బీజేపీకి నా అంచనా ఐదు వేల ఓట్లు దాటవు మ్యాక్సిమం అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ ఉంటాయి ఇలా పోలింగ్ అయిపోయింది కనుక నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను పోలింగ్ కన్నా ముందు నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాను ఎక్కడ ఓటర్లపై ప్రభావం చూపకూడదు సో ఎందుకంటే పోలింగ్ అయిపోయింది కనుక మీరు బీజేపీ విల్ బి ఏ నాన్ ఎంటిటీ అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటింగ్కు దగ్గరలో కూడా ఉండదు మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వస్తుంది నా అంచనా కనీసం వీళ్ళు ఫోర్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చినా ఎక్కువే సో ఫార్టీకి ఫోర్కి ఎంత తేడా ఉంది సో బీజేపీ దూకుడు అంతా ఇది రియల్ కాదు ఇట్ మోర్ ఇన్ ద రియమ్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ అనేది మీకు హుజూర్ నగర్ ఎన్నిక మరోసారి రుజువు చేస్తుంది ఈ ఎన్నిక రుజువు చేసే ఇంకో అంశం కూడా ఏంటంటే ఇక టీడీపీ తెలంగాణలో గ్రహణం పట్టింది వీళ్ళు అనవసరంగా ఇంకా పార్టీ నడుపుతున్నారు అనే పరిస్థితి హుజూర్ నగర్లో రుజువు కాబోతుంది మీరు చూడండి టీడీపీ కూడా అంతే పెద్ద ఓటింగ్ రాజు రెండు మూడు వేల ఓట్లు వస్తే ఎక్కువ అందరూ నేను ఖచ్చితంగా ఇన్ని ఓట్లు వస్తాయని నేను చెప్పలేను నేను చెప్పేటట్టు అసలు పోలింగ్ ఎందుకు జరుపుతున్నాను నేను చెప్పిన దాన్ని ఓట్లు ఎడిక్లేర్ చేయొచ్చు కదా అంచనాలే సో టీడీపీ విల్ ఆల్సో బి ఏ ఫోర్స్ ఇర్రెలవెంట్ ఇన్ తెలంగాణ పాలిటిక్స్ కూడా ఈ ఎన్నిక మరోసారి రుజువు చేస్తుందని నా అంచనా నా అంచనా మాత్రమే సో నేను నిన్న కూడా చెప్పాను అభిజిత్ బెనర్జీయే చెప్పాడు మా అర్థ అర్థశాస్త్రవేత్తల అంచనాలే కరెక్ట్ కావాలన్న గ్యారంటీ ఏం లేదని సో నా అంచనా కరెక్ట్ అవుతుందని గ్యారంటీగా నేనేం ఇవ్వడం లేదు బట్ అంచనా చెప్పడం ఒక రాజకీయ వ్యాఖ్యాతగా నాకున్న బాధ్యత కనుక చెప్పాను